醒醒！刀下留人。叩见太子殿下，起来，谢殿下。未知太子殿下前来所谓何事？本太子下令，免去这般宫女的死罪，即刻将他们释放。这是皇后懿旨，太子。这皇后虽为六宫之首，但她也不能随便干预朝政。本太子要放人，岂容她阻挠？微臣奉皇后之命处决这般宫女，如果太子执意放人，不如请太子先行面圣。待皇上定断之后，微臣自当遵从。大胆！莫非你想违抗本太子之意？臣不敢。本太子现在就要将人带走，谁敢阻拦，就是跟本太子过不去。觉得，无论他们犯了什么错，都会有太子殿下为他们出头撑着。我倒要看看这个靠山有多牢靠。太子，当然是不足为患，可是，一只苍蝇会坏了一锅汤，所以，我们无论如何，要尽快的除掉这只苍蝇。你也知道，皇上对太子实在是不错。我不看僧面，也得看佛面吧。皇上会听你的话。哎呀，说到底，他们是血脉相连呐。即便皇上最后还是听我的，可我也得下一大番功夫啊。我有办法。多谢太子及时相救，如果不是太子，奴婢恐怕早就……哎，别说了，先起来吧。嗯、说实在的，是我不好，要不是我离开了京城，你就不用受这个苦了。我心里面很难过，对你，我觉得过意不去。这不关太子的事。怎么不关我的事？你是我东宫的人，我竟然……让他们随便把你抓走，还差点连命都没了。我真是没有想到他们竟敢这么做。我这个太子，真是太无能了，竟然连自己的家人都保护不了。太子千万别这么说，太子可以把奴婢当做家人，奴婢已经觉得受宠若惊了。孟风，你曾帮了我许多忙，在我心里，你早就是自家人了。可惜。真正是我自家人的，却从未把我当成家人看待。皇后是越来越不把我放在眼里了。太子殿下今日在刑场救了奴婢，这同时也就违抗了娘娘的意志。如果皇后娘娘不肯善罢甘休的话，恐怕……你怕？你怕皇后娘娘会对付你是吗？
。你放心，我答应，从今天开始，绝对不会再让别人欺负你了，啊！多谢太子殿下。先跨过火盆才能进去啊！把火盆拿出来。这未免也太夸张了吧！可是君二姐说了，一定要火大一点，这样才可以把你身上的晦气除掉。嗯，是啊，要是没把你身上的晦气扫干净，下次再有事还不知道会是谁呢。你，大家也只是求个心安罢了。况且这些日子大家都没有睡好过，都在担心你。来，姐姐帮你，来，快吧！一、二、三！谢谢大家，大家都是好姐妹，就不用谢了。下次要是换作是我，不要乱说话。过去的事情大家都忘了吧，否则以后怎么过日子啊？可是。小夫姐得罪的是皇后娘娘，真的可以当做是梦一场吗？哎呀，你就是喜欢杞人忧天。听说皇后娘娘，她要对付的根本不是比赛千钩中输的人，孟府只是不幸被牵扯进去，所以大家以后呢都不用担心了。嗯，那是谁得罪了娘娘呢？我也不知道，那你怎么知道这件事情啊？哎呀，其实这件事早已经传遍宫中，只是大家不知道而已。哎呀，好了好了，大家不要说了，我们去吃东西吧。嗯，走，小夫姐。哎，我刚才都替你解围了，你现在是不是可以告诉我，皇后娘娘到底对付的是谁啊？我只是不想大家担心。随便说说罢了，刚才谢谢你帮我。会记在心里。如果我不能保护你的话，我还怎么配做你姐姐呢？更何况在宫里头，也不知道什么时候发生什么事。或许哪一天，姐姐反过来还需要你帮忙呢。姐姐，你放心好了，我就算不要命，也会帮你的。不，如果要你的命，姐姐才不要你帮忙呢。姐姐，小福。孟凡、孟福，你们在这儿啊？小马，你怎么过来了？你这次平安回来，我当然要亲自过来恭喜你啊！这个是我亲自为你修的护身符，送给你，保佑你以后可以平安。谢谢，这次小马也出了不少力。没有了，我真的没帮上什么忙。姐姐都已经跟我说了。我一定会好好报答你的。报答我？嗯。哎，我煮饭给你吃好不好？呃，呃，好。不过这顿饭让我来煮，当做庆祝你平安归来好不好？啊，不好不好，我来煮嘛。呃、我来煮嘛、哎。你们两个，你帮我，我帮你的，都没有把我放在眼里，把我当外人了吧
。不是，我是真的很想请大家吃顿饭。小马，你就帮我好不好？好啊，我帮你。来，我们赶紧想想吃什么好不好？姐姐，你想吃什么？嗯、呃，南瓜羹。好啊。小马，真的吗？好不好？好，好，好。我我房间还有一个红的，好大的一个呢。众位亲家急着要见着，有何要事？老臣冒死要向皇上请见。几位都是朕的肱骨之臣，有什么事先起来再说吧。皇上乃当世明君，你们一片担心都是为了社稷，皇上岂会不知啊？你们有言尽说。言者无罪。臣等此次前来是为了太子殿下扰乱法场一事。太子奉旨去姚州赈灾，尚未完成使命便返回京城，致姚州百姓生死于不顾。不止如此，太子还竟然到刑场阻止执法，扰乱法纪，如此大逆不道，臣等担心会引起天怒人怨呐、啊。要说天怒人怨，或者是危言耸听，可太子是未来的皇帝呀、啊，天下百姓可都看着太子的一言一行的。皇后娘娘所言甚是，有法不依，或是赈灾不利，随便一样就足以令百姓寒心。而今两样加在一起，能不令天下的百姓担心吗？是啊。那众爱卿有何提议呀、啊？臣等以为，皇上应该考虑另立太子。什么？另立太子？有这么严重吗？哎呀，另立太子，废除太子，那事关重大，岂能儿戏？臣等当然深明，不能轻言废立太子。可是，为了社稷的未来，别无选择呀、啊。皇上，就算千秋万世的基业，只要继位者不得人心，臣民背弃，国运由盛转衰，也只是旦夕之事。请皇上上台。皇上明白你们的意思了，你们先回去吧，皇上自有主张。是。皇上。你的意思呢？还有什么要处理的吗？废太子的事情啊！啊，原来是这件事。皇后，你别跟那帮老家伙一般见识了，他们那是小题大做。皇上，臣妾不觉得那是小题大做。你的意思是？我也同意废太子。皇后今日不是才亲口说过，废立太子不能当儿戏。况且太子并没有失德呀！哎呀，这都是面子上的话，在他们面前，我当然要站在皇上这边了。可是，臣妾想知道，难道皇上真的认为太子没有失德之处吗？太子所犯的，只是一点小的错误。一点小的错误？那你觉得？他们今天是无风起浪了，朕并不是这个意思。要是他们说对了，那就是太子的错；要是他们说错了，那就是这些人扰乱朝纲，就该被抓起来杀头，留着他们后患无穷啊！皇后，你就不要再为难朕了。皇上，到底是你在为难臣妾，还是臣妾在为难皇上？今天你看看，你看看
，朝堂之上这么多位大臣，啊，根本就不给皇上面子，简直就是在怪皇上教子无方啊！按照这个情况，都应该拉出去处斩了。可是呢，人家说的都是事实，我们无言以对呀、啊。所以朕说了，皇后，我们就不要跟那帮老家伙一般见识了。皇上，难道你觉得我多此一举？朕不是这个意思。那好吧，臣妾以后就不再上朝了，免得妨碍了皇上办事。皇后，你别这样了。其实我心里头明白着呢，皇上心里一直只有太子，因为太子他姓李。皇后，你何必这么说呢？你向来知道朕的心思。皇上。臣妾已经憋了很久了，我一直不敢说。可是我今天也不怕说了。皇上一直说，臣妾的建议很重要。可是每次我提到太子，皇上不是沉默就是回避，这是亲疏有别呀、啊。皇上，你不得不承认吧。朕并不是这样，这个就算了。本来嘛，这就是李家的天下，我这个姓韦的人凭什么说三道四啊？可是你看啊，啊，你看看今天，你看看今天这么多大臣都跑来反对太子的做法，来弹劾他。今天看来，站出来的只是这几个人，可是底下到底还有多少人反对太子，谁也不知道。皇上，姚山这个人不随便说话的，何一方更是吧，被称为一方好人。现在连他们两个人都跑出来反对太子，皇上，你不觉得这件事情的严重性吗？臣妾身为皇后，难道不该担心吗？我难道不该来提醒皇上吗？参见王爷，三公子。王爷，三公子猜的没错，瑶山那几位大臣，表面上是主动入宫求见皇上，其实是奉韦后之命。哦，想不到连一方好人，都被皇后收买了。看来，皇后的势力，比我们想象中的要大。皇后娘娘最厉害的一点，就是她懂得抓住人的弱点。一方好人虽是个好人，不过弱点也是存在的。我认识她多年。他一向与世无争，从来不会树立敌人，脸上总是带着温和的笑容。我想不出他到底有什么弱点，会被别人抓住。不与人为敌的人，通常有两个原因：第一，就是真的与世无争，但他当真如此清高，就不屑在充满明争暗斗的官场里打滚；第二，他是装出来的，趁人不备时，来个突然袭击。可是，这一发好人。你年近古稀，行将就木之人，还要争权夺利，是不是晚了一点？说的没错，所以还有第三个原因，这样才能解释他为什么一直在做好人，就是怕与人为敌后会被人找出秘密来攻击他。他也有秘密。早年时他仕途不佳，曾经暗地里抛妻弃子，娶了当时的刑部尚书的女，从此飞黄腾达。于是这件事便成为了毕生的孤独。皇后就是发现了这件事情，所以一方好人也只能俯首听命。三公子是怎么知道的？难道你提前派人查过他？查探他的人不是我，是皇后娘娘。我可没有这么多的人力物力去查探朝中的每一个官员。看来皇后身边也有你的人。老生，你是我的人，你自然也会被人监视，所以有些事情不能让你来做，也不能让你知道，明白吗？属下明白。如今一方好人也站在皇后那边，看来太子更加势不利。这也不一定，皇后已有废掉太子之心，纵使皇帝暂时不愿意。
可是假以时日，也无法避免。王爷言之有理，皇上向来对娘娘言听计从，这次皇后更是煽动群臣以助声势，看来这废除太子之事志在必得。嗯，难道你们忘了废立太子一事，并非皇上一个人说了算？乃是伴君，岂能说废就废？丁大人，皇上交付太子到姚州赈济灾民，太子竟然抗旨不征，这简直是目无朝纲啊！你目无朝纲的人是你们。之前本太子要你们来商议姚州赈灾之事，个个想尽办法找借口、找理由推脱。今天竟敢还厚颜无耻，在这说本太子的不是。老臣冒死也要说一句：太子这么做，简直是上愧于君，下愧于民。将来如何担当肩负天下之大任？皇上，御史大夫董承文已经奉太子之命前往姚州赈灾。纵使如此，太子擅闯刑场，破坏法规，乃是不争的事实。如果没有一个说法，皇上又如何服天下？人非圣贤，孰能无过？应该给太子一个机会，理应从轻处罚，以示后效。皇上以为如何？臣以为，恤统之事不可轻言废立。太子虽然有错，也不是什么大逆不道之罪。废去太子之位，要另立王子替补，也非易事。请皇上三思。言之有理。物喜仰天，误国误民啊！如果让太子登基，轻则遭臣民背后窃笑，重则是拿回祸。我养民，皇上，皇后娘娘，皇表叔说的对。所谓天子犯法，与庶民同罪。据有大唐永徽律书记载，太子遂当等同受刑宫女。那些宫女犯了哪一篇哪一条罪，便该以此来惩罚太子。这么说，那些宫女犯了什么罪啊？老臣不才。昨晚连夜翻遍了大唐永徽律书，可是没有一条写明牵钩比赛中败下来的就是死罪呀、啊。哦，如果是这样，那些宫女，她们没有犯罪的话，那太子救了她们，也不应该被判有罪，是吗，皇上？对，对，牵钩比赛嘛，不过是一场游戏。朕还记得孩童时代。朕也非常喜欢牵钩比赛，那个时候还经常输给八皇帝以及各位皇子。啊，有道是，奖罚分明，这才公平嘛。皇后娘娘，玩牵钩就是玩玩，总不能输了比赛要跟杀人犯一样同等处死吧？上天有好生之德，太子是仁者，未来的仁君，解燃眉之急，在虎头刀下救回了不少冤魂。有何错之有啊？输了就该杀，有何不可？你们一唱一和的，想犯上作乱吗？王爷，记得去年安乐公主与宫中命妇斗嘴，结果败了下来。那以王爷之见，你家儿媳是否该处死？去，你放肆！啊，皇上，微臣失言，请皇上恕罪。好了好了好了，众爱卿们不必再争论了。朕说过，牵钩比赛不过是一场游戏，输了也没有什么滔天大罪。依朕之见，死罪就免了吧。但是每个输掉的宫女，杖打五十。至于太子你擅闯刑场的罪，也就免了吧。就这样吧。谢皇上。帮了太子，可是万一让皇后察觉你是站在太子一边的，恐怕他早晚会对付你。孩儿以为刚才的行事
姑姑的心腹大臣，全都出来维护太子。如果我没有一些表示，姑姑也会对我们有所不满。原来太子与太平已经暗中形成一党了，难怪你对废太子一事如此从容。不过皇后始终挟天子以令诸侯，刚才我一直担心，怕皇上一时把持不住，栽在皇后手里。只要皇上金口一开，废掉太子。就在所难免。不会的，爹您可以仔细的想想，皇上与太子的关系，可以说是血浓于水。更何况，皇上现在只有这么一个儿子，纵使皇上如何不敬，也不会置亲情于不顾的。如果皇上与太子是生在寻常百姓家，或许会幸福的多。至少，没有人会比他们父子相残。如果想要获得真正的幸福，最好的办法就是离开这片是非之地。只要是我李唐子孙当皇帝，我是无所谓。可惜、啊，可惜皇后绝对不会甘于只当皇后。太平也不会真的退役，武三思更加不行。为了李唐江山，我们父子俩是离不开了。我不自命清高。也不孤芳自赏，我也要皇位。但是如果要父亲杀害儿子，妹妹残害兄弟，像这样杀戮不断，我宁可不要这个皇位。所以，像现在这样，若能辅助太子登上大统，我们父子俩也可以减少一点杀戮感觉不错，好多了。果然有定气凝神之功效啊！那就好。娘娘，通过这件事，一定要谨记。嗯。怒气只能伤害自己的身体，为了那些人而伤害自身，实在是太不值了。有道理。我最近都多了几根白发了。为了那些人，我的容颜是一天天憔悴下来啊！哪里，娘娘，您依然是明艳照人呐、啊。该愁的，应是太平公主才是。王爷，你可不能小视了太平啊！此次斗败的是我们，人家可正是洋洋得意呢。今天出来挺太子的。都是太平公主的人，看起来他们在暗地里早就联手了。是啊，真是高招啊！我们想引他出手，他呢，借太子那把刀来反击我们，既救了自己的心腹，又可全身而退，真是高，高。不过这次交手，我们也并非没有斩获。最起码，我们知道了我们对手的实力比我们想象的要厉害，这会让我们提高警觉，知己知彼，才能够让我们立足于不败之地，不是吗？哎呀，你倒是会自嘲啊！不过自嘲也好，能少生几根白发。我倒要看看这个太平，他到底还能忍耐多久。
服。福儿，福儿，你还说这干什么？去叫御医。是。福儿，你千万不能有事。福儿，君近有实力者，他不能折服。佛所设，非人所护。公主，蓉儿她回来了。蓉儿，公主，蓉儿活着回来了。回来就好，回来就好，回来就好。你们赶紧去请御医过来，准备衣衫饭菜，待会儿给蓉儿沐浴用膳。是。蓉儿，赶快起来，我们要先谢谢菩萨。起来。嗯、多谢菩萨保佑，多谢菩萨。多谢菩萨，蓉儿，快起来吧，小心。公主，奴婢知道你是为了我，昨夜担心的彻夜未眠。你为我受了这么多的伤害，还差一点送命，我又怎么可能安然入寝呢？只要是为了公主，让蓉儿走一条什么样的路，蓉儿都不会有怨言的。薛少当年是被冤死的，你是他唯一的亲人，我怎么可能不好好照顾你？我怎么可能让他失望？公主真是对奴婢恩重如山，奴婢无以为报。只要你好好的活下去，就是对我最好的回报，你知道吗？这些年来，要不是有公主在蓉儿身边，蓉儿的生与死，根本就没有什么区别。每当我看到那些宫女每天都不知道在盼望什么的时候，奴婢就觉得自己好幸福，因为蓉儿知道，在这神宫中，有人打从心里的疼我、爱我，所以蓉儿在受苦的时候没有喊出来，因为蓉儿心里面想着，公主在家里等我，所以半点痛苦都没有。最重要的。是蓉儿知道，有人希望奴婢叫苦连天的来伤害公主，所以奴婢更不会喊出来，因为奴婢要为公主争一口气。好，好，不愧是本公主的人。早晚常伴青灯，除了敲经念佛，就是弹琴自娱。孰能生巧罢了？侄儿着实佩服姑姑，在宫里面风起云涌的时候，遁迹空门。可惜，想要远离俗世，亦是身不由己。这次请太子来，就是要亲自感谢太子救了蓉儿一命。姑姑言重了，应该是我要谢谢姑姑才是。能够让我拯救无辜，假如没有及时救人，崇俊定会非常自责。皇后竟然草菅人命，滥杀无辜，着实可恨。太子息怒，皇后虽然过分，但已经是过去的事了。
不要再挑起无谓的风波。或许是姑姑近日琴棋念佛，所以凡事都宽大胸怀。但凡尘，终究是凡尘。你不打老虎，老虎就不吃你。五毒不食子，最毒妇人心。可惜皇后，从来就没有视我为儿子。太子千万不要轻举妄动，这宫中遍布皇后眼线，万一给他找到借口，有可能就变成羊入虎口了。难不成只能这样纵虎为恶，任他在宫中横行霸道吗？立敌不如智取，你纵有一身勇猛，也无法凭赤手空拳把老虎打死。姑姑所言甚是，可有什么办法？我老了，脑袋想多了，就会头痛。太子才德兼备，自会想到办法。不过无论如何，我也是幸运的。太子只要用得着我的时候，我定会帮忙。那雌老虎很是狡猾，太子一定要谨慎，千万不要轻举妄动。是，姑姑所言。从军牢记在心。不要打！不要打！不要打！富儿，别怕，你别怕。则是晕倒了，是我把你抱回来的。是你抱我回来的，王府。我曾经答应过你，绝不会再让人欺负你。可惜我还是没有办法做到，对不起。殿下言重了，是奴婢自己命薄，才要受这些苦。殿下多次相救。已经对奴婢有情有义了。当日父皇在大殿上已经做出了定夺，我没有办法让你能够避免杖责。没关系了，反正都已经受了。我是不是还没有打完五十杖，对吗？那还有多少？还有很多吗？我不想再被打，我不想再被打。王府，你先别着急，你现在最要紧的是把伤养好，其他的之后再说吧。那你不要以后我，我不要再被打，我不想死，我不想死，我不想。你别担心，我一定会帮你想办法的。莫凡，小马，小夫怎么样了？他，我刚才去东宫打听过了，经过御医诊断，孟福已经醒过来了，伤势好了很多。那我就放心了。小马，我想去看看他。哎呀，那是太子寝宫，不是什么人说进就进的，你又不是不知道。从小到大，我爹跟我都没有责罚过他。虽然我们在宫里是低下的婢女，但小夫他。就是一向圆滑、善解人意，也曾未受到过主子的责罚。这次要让他受杖责之刑，这样的苦他怎么受得了啊？还说呢，那天孟福在刑场上只受了三十九杖，就被太子给带走了。听我们家鲁公公说，还有十一杖需要追究呢。你说孟福才刚醒过来，就又要打，他能受得了吗？哎，这该怎么办呢？别做下人的，生与死都只是主子的一句话。人为刀俎，我为鱼肉
，又有谁会来管我们的死活？